la comida rápida ha estado presente en los Estados Unidos desde el año 922. Después de la fundada de A&W, vendieron la raíz de la cerveza para cinco centavos a los carros que pasan. Veinte nueve años después, vino la fundada de Jack in the Box. Jack in the Box fue fundada en el 1951. El término comida rápida fue inventado en el mismo año por el diccionario Merriam-Webster. Ahora el término define un gran parte del mundo en que vivimos. En 2004, Morgan Spurlock comió nada más de la comida rápida de McDonald's para 30 días y vemos los efectos física y fisiológica. En todo, él ganó más de 25 pulgadas de largo. Hoy hay un exitoso programa del internet que se llama Epic Meal Time. En el programa, ellos van a muchos lugares de la comida rápida y piden su especial. Sacan 10 Big Macs de McDonald's, 10 hamburguesas con bacon de Wendy's y 10 más hamburguesas de Burger King. Los apilan con queso, más pecan y un litro de la salsa de los Big Macs. También ponen la salsa de carne y lo superior con la arroz de cebolla. ¿Cuántas calorías tiene tu preguntas? 71.488 ah, Me llamo Tomasito y mañana voy a hacer una Super Size Me miniatura. Mañana para el desayuno tendré Taco Bell. Mañana para el almuerzo tendré McDonald's. Mañana para la cena tendré Taco Bell. Empecé el día pesando 150 libras con una grasa corporal de sobre 6%. Empecémonos. Ahora peso sobre 155 pesos, cual significa que he gané sobre 5 pesos en un día. Y mi grasa corporal ha llegado a más de 8%. Hoy he comido más de 9,000 calorías sin ejercicio. Sin ejercicio, he ganado sobre 5 libras y llegué a más de 8% para la grasa corporal. Este proyecto solamente es para una demostración. Pero puedes ver uh, unos efectos negativos. En conclusión, la comida rápida fue muy buena para una comida, pero más de esto se pone peligroso. Aunque personas no hagan esto todos los días, quisiera probar que los efectos son actuales y ahora sabemos que hay un problema grande de la comida rápida. Gracias. <música>